హాయ్ హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వివర్షిప్ ను సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగు వేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ ని సంప్రదించగలరు నమస్కారం అండి నా పేరు నాగరాజు నేను అగ్రి హార్టి కన్సల్టెంట్ అండి మా ఆధ్వర్యంలో డాన్ ఫామ్ లో కేతిరెడ్డిపల్లి గ్రామ శివార్లో మొయినాబాద్ మండలంలో థాయ్ గోవా అంటే తైవాన్ జామా పింక్ లోపల ఫ్లష్ ఉంటుందండి ఆ వెరైటీ మనం అధిక సాంద్రత పద్ధతిలో మనం లాస్ట్ ఇయర్ గత సంవత్సరం మనం అక్కడ నాటుకోవడం జరిగింది ఆ థాయ్ గోవా పింక్లో మనం ముఖ్యంగా అత్యధిక సాంద్రత పద్ధతిలో ఎనిమిది అడుగులు సాలకు సాలు ఐదు నుంచి ఆరు అడుగులు మొక్కకు మొక్కకు వచ్చే విధంగా మనం అక్కడ మన మొక్కలను మనం నాటుకోవడం జరిగింది దాంట్లో మనం ముఖ్యంగా ఈ ప్రూనింగ్ తిన్నింగ్ అంటే ఆ ఎనిమిది నెలల వరకు మనం ఎలాంటి పుష్పాలు కానీ ఫలం కానీ దానికి రాకుండా మనము తిన్నింగ్ చేస్తూ ప్రూనింగ్ చేస్తూ ఉన్నాము తీసివేస్తూ ఉన్నాము పూత పిందే తర్వాత ప్రూనింగ్ కూడా చేసుకుంటూ ఉన్నాము ఆకులు అది కొమ్మలు ఎట్లాగా అంటే ఒక కొమ్మ నుంచి ఒక కొమ్మ కట్ చేస్తే రెండు రెండు నుంచి నాలుగు నాలుగు నుంచి ఎనిమిది పదహారు ముప్పై రెండు అరవై నాలుగు నూట ఇరవై ఎనిమిది వరకు అలాగా మనం మొక్కని మంచి కెనోపీ వచ్చే విధంగా మనము దాన్ని అరేంజ్ చేసుకున్నాము దాని తర్వాత మనము కాయలను వదలడం జరిగింది సో కాయలను చాలా మంచిగా అట్రాక్టివ్గా మంచి క్వాలిటీగా కాయలు రావటం జరుగుతూ ఉంది ఐదు వందల గ్రాముల నుంచి ఏడు వందల యాభై గ్రాముల వరకు అంటే మనకు ఒక కిలోకి రెండు నుంచి రెండు కాయలే రావటం జరుగుతూ ఉంది దానిలో ముఖ్యంగా తైవాన్ పింక్లో మనకు ఉన్నటువంటి లక్షణం ఏంటంటే దాంట్లో విత్తనం అంతా కూడా మధ్యలో ఒక బాల్ మాదిరిగా సెంటర్లో ఫామ్ అయి ఉంటుంది చుట్టూ దానికి ఆ కాయలో మంచి క్రిస్పీగా ఉంటుంది అంటే జ్యూసీగా క్రిస్పీగా ఉంటుంది ఒక ఒక అంగుల మందం మనకి ఆ పండులో ఆ కాయలో మనకి ఆ ఫ్లష్ అనేది మనకు అవైలబుల్ ఉంటుంది ముఖ్యంగా దీంట్లో తాయ్వాన్ తైవాన్ పింక్లో మనకు మనం అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఈ షెల్ఫ్ లైఫ్ అంటే మనం మొక్కని మన కాయని మొక్క నుంచి వేరు చేసిన తర్వాత మనం హార్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత కాయ మనకి మూడు నుంచి నాలుగు రోజుల వరకు ఎలాగ డ్యామేజ్ కాకుండా ఆ క్వాలిటీ అలాగే ఉండటం జరగటం మనం చూసాము సో ఇది చాలా పాపులర్ వెరైటీగా మనం చూడొచ్చు మనకు క్షేత్రంలోనే వ్యవసాయ క్షేత్రంలోనే ఫామ్లోనే మనకి యాభై ఐదు రూపాయల నుంచి అరవై ఐదు రూపాయల వరకు మనకి ఫామ్ కట్ చేస్తున్నారు మార్కెట్లో తీసుకువెళ్తే మనకు డెబ్బై నుంచి డెబ్బై ఐదు రూపాయల వరకు మనకి ఆ డిమాండ్ అండ్ సప్లైని బట్టి మనకి రేటు దొరకటం జరుగుతూ ఉంది ఈ ఇది చాలా లాభసాటిగా చాలా మనకి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లోను తెలంగాణలోను మహారాష్ట్రలో కూడా కొంతమంది రైతులు చాలామంది ఇది మనకి ఒక సక్సెస్ఫుల్ పంటగా హార్టికల్చర్ పండ్ల తోటల్లో మనం చూస్తున్నాము ఇక్కడ ఎక్కువ పెట్టుబడి కూడా మనం చూడట్లేదు ఎక్కువ పెట్టుబడి ఉన్న పంటగా కూడా దీన్ని కన్సిడర్ చేయట్లేదు మనకంతా కూడా మొక్కలు ఈ తాయ్వాన్ పింక్ మొక్కలు మెయిన్గా మనకు వచ్చేసి ఒక ఎకరానికి వెయ్యి నుంచి వెయ్యి 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 మొక్కలు నుంచి పదకొండు వందల మొక్కలు మనం స్పేసింగ్ ఆరు ఫీట్లు బై ఐదు ఫీట్లు అంటే ఆ ఐదు ఎనిమిది అడుగులు బై ఐదు అడుగుల్లో మనం మనం కనుక దాన్ని ఫాలో అవుతే మనం వెయ్యి మొక్కలు దాకా వెయ్యి నుంచి పదకొండు వందల మొక్కలు మనం ఎకరానికి మనం నాటుకోవచ్చు అదే కనుక ఇప్పుడు ఇంకా అత్యధిక సాంద్రత పద్ధతిలో మనం చూస్తే కనుక రెండు వేల మొక్కలు రెండు వేల నుంచి రెండు వేల నాలుగు వందల మొక్కలు అంటే ఆరు అడుగులు అంటే ఆరు ఫీట్లు బై మూడు ఫీట్లు ఆ స్పేసింగ్లో మనం పెట్టుకుంటే రెండు వేల నుంచి రెండు వేల నాలుగు వందల మొక్కలు మనం అక్కడ మనం అంటే సాలకు సాలు ఆరు అడుగులు పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం తైవాన్ పింక్లో మనం చూస్తున్నది ఏంటంటే మనం వెతుకునే విధానం అంటే మొక్కలు పెట్టుకునే విధ విధానం ఏంటంటే ఆ రేజిడ్ బెడ్ చేస్తున్నాం అంటే ట్రెంచ్లు తీసి ఒక రెండు అడుగులు భూమిలో జేసీబీతో ట్రెంచ్లు తీసి చిన్న బకెట్తో ఆ ట్రెంచ్ల తర్వాత దానిపైన మనకు రెండు అడుగులు బెడ్ పైన రేజ్ చేసుకొని వాటిపైన లాటరల్ పైపు ఉంచేసుకొని ఆ లాటరల్ పైపు ఇరిగేషన్ కోసం మనం అరేంజ్ చేసుకొని మొక్కలను మనం అక్కడ నాటుకోవటం జరుగుతూ ఉంది మనకి ఈ విధంగా చేసుకుంటే మనకి ఏమవుతుందంటే మనకి ఎలాంటి మనకు ఎర్ర నేలలు కానీ నల్ల నేల నేలలు కానివ్వండి సాయిల్స్ మామూలుగా ఇసుక నేలలు ఏ నేలలు ఉన్నా బెడ్ రేజ్ చేసుకోవటం వల్ల మనకు ఆ మట్టిని మనం సాంద్ర మన సారవంతంగా చేసుకోవడానికి మనకు డ్రిప్ ద్వారా ఈ సేంద్రీయంగానే మనం చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఈ మొక్కలో తైవాన్ పింక్లో ముఖ్యంగా ఈ క్లోన్స్ ఏవైతే మనకు 
రైతులు తయారు చేసి మనకి ఇస్తున్నారో ఆ క్లోన్స్లో ఒకటే ఇబ్బంది ఏంటంటే మనకి నిమెట్రోడ్స్ ప్రాబ్లం రావడం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాము ఆ నిమెట్రోడ్స్ని అంటే నులి పురుగు ప్రాబ్లం సమస్య ఉంది దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి మనం ఈ శిలీంధ్ర నాశులకాలు మెయిన్గా మనము ప్యాసిలోమైసిస్ ట్రైకోడర్మా విరిడి సూడమోనాస్ ఈ మూడు కూడా రెగ్యులర్గా మనం నీటిలో నీటి ద్వారానే మనం మట్టిలోకి అంటే వేరు వ్యవస్థకి అందే విధంగా మనం వాటిలో ఇవ్వటం జరుగుతోంది దాంతో పాటుగా ఆర్గానిక్ వేస్ట్ డీకంపోజర్ కానివ్వండి ద్రవజీవామృతం కానివ్వండి ఇట్లాగా మనకు బొటానికల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ కానివ్వండి దశపర్ణి కషాయం కానీ పంచగవ్య కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం డ్రిప్ ద్వారా మనం మొక్కలకు అందిస్తున్నాము వీటితో పాటుగా మనం కొన్ని సూక్ష్మ ధాతువులు కూడా మొక్కలకి రెగ్యులర్గా ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది ముఖ్యంగా మనకు మెగ్నీషియము మ్యాంగనీస్ కాపరు బోరాను జింకు ఇవన్నీ కూడా ఫార్ములా ఫోర్ రూపంలో కూడా మనం దానికి నీటిలో మనం మొక్కలకి ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ మనకి ఎక్కువగా లేబర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా ఒక రైతు కుటుంబం నెలకి ఒక నలభై నుంచి యాభై వేల రూపాయలు ఒక ఎకరం నుంచి వచ్చే విధంగా మనం ఈ పంట ద్వారా ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత ఒక సంవత్సరం తర్వాత మనకి ఆదాయం వచ్చే విధంగా మనం ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నాం వీటిలో అంతర్ పంటగా కూడా మనం ఏవైతే రేజ్డ్ బెడ్లు చేస్తున్నామో ఆ బెడ్ల పైన మనకు అన్ని రకాల కూరగాయలు కూడా మనం ఏ విధమైనటువంటి ఆ భూమిని దున్నటం కానీ అవన్నీ చేయకుండా బెడ్ మీదే మనం ఆ యొక్క కూరగాయల నారును దానిపైన ఉంచి మళ్ళీ దానికి స్పెషల్గా వాటర్ ఇవ్వకుండా ఈ డ్రిప్లో నుంచి వచ్చే వాటర్ దానికి సరిపోతుంది దాంట్లో దాంట్లో మనం కూరగాయలు పెంచుతూ ఉన్నాం కూరగాయలతో పాటు పుచ్చ కర్బూజాను కూడా మనం అక్కడ పెంచుకోవడం జరుగుతుంది దాంతో పాటుగా పూల మొక్కలు బంతి చామంతి ఇలాంటి మొక్కలు కూడా మనము వే వేయటానికి మనం వే వేయిస్తున్నాం ఎందుకంటే జామ మొక్కలకి అవి ఒక రకంగా రక్షక పంటలుగా కూడా మనకి ఉపయోగపడతాయి అట్లాగే ఆదాయం కూడా రావటం జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనము చూస్తున్నాం ఇది మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ క్రాప్గా మనము తాయ్ పింక్ గోవా ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఎందుకంటే దాని ఆకులకు కూడా దాని యొక్క మంచి ఈ మెడిసినల్ వాల్యూ ఉండటం వల్ల ఆకులు కూడా జ్యూస్గా చేసి కూడా చాలామంది జామ కాయలు కానివ్వండి జామ ఆకు కానివ్వండి ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మనకి విరివిగా మార్కెట్లో మనకి అందరూ కూడా కన్జ్యూమర్స్ ఎక్కువగా కొనటం జరుగుతూ ఉండడం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం దీంట్లో ముఖ్యంగా మనకి మనం చూస్తే కనుక సస్యరక్షణ చర్యల్లో భాగంగా చూస్తే ఇందులో మనకి మెయిన్గా మనం ఇదివరకే చెప్పుకున్నట్టుగా నులి పురుగులు నెమెటోడ్స్ ప్రాబ్లం ఒకటి అది ఒకటి ఉంది ఇంకొకటి రెండో ప్రాబ్లం మిల్లీ బగ్ ఇంకా మనకి రస్ట్ డిసీజ్ లీఫ్ మీద మనం చూస్తున్నాం ఇంకా ఫ్రూట్ ఫ్లై ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి వీటిని కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఎక్కువ ఎలాంటి పురుగు మందులు వాడకుండా మొక్కల్ని మొక్క పైనే ఈ ఎల్లో బ్లూ స్టిక్కీ ప్యాడ్స్ ఉంచడం ఇంకా ఫ్రూట్ ఫ్లై మిథైల్ యూజనాల్తో ఫ్రూట్ ఫ్లైస్ అరేంజ్ చేసుకోవటం ట్రాప్స్ మెకానికల్గా ట్రాక్స్ ట్రాప్స్ అరేంజ్ చేయడం అంటే టోటల్గా ఇదేంటంటే ఇంటగ్రేటెడ్ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఐపిఎంని ఇక్కడ ఫాలో అవుతున్నాం ఇంకా ఐఎన్ఎం ఇంటగ్రేటెడ్ న్యూట్రియంట్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చేయడం చేసుకుంటున్నాం ఇది దీన్ని ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇది ఇజ్రాయల్ టెక్నాలజీ విధానంలో మనం రేజిడ్ బెడ్ అంటే ఈ బెడ్లు బెడ్లు రేజిడ్ బెడ్ చేసుకొని మొక్కల్ని మనం చాలా మంచిగా మనం వాటిని జాగ్రత్తగా సంరక్షించుకోవటం జరుగుతూ ఉంది ఈ మనం ఇందులో కనుక చూస్తే మనం లేబర్ ఇంటెన్సివ్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది జామలో మనకి కాయలు కూడా సైజు ఎక్కువగా ఉంటుంది మనం ఈజీగా హార్వెస్ట్ చేసుకోవడానికి మనకి వీలవుతుందండి కొత్తగా వ్యవసాయంలోకి రావాలనుకున్న వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఉద్యాన పంటల వైపు రావాలనుకున్నప్పుడు ఈ పండ్ల తోటలు పెంచుకోవాలనుకున్నప్పుడు ముఖ్యంగా మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నీటి నాణ్యత ఒకటి నేలను చూసుకోవాలి నీటి నాణ్యతతో పాటు నీటి లభ్యత కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ దాంతోపాటు మనం ఫామ్ పాండ్ ఒకటి చిన్న ఫామ్ పాండ్ ఒకటి అరేంజ్ చేసుకుంటే ఆ ఫామ్ పాండ్ నుంచి మనం ఈ జామ తోటకి మనకు క్రిటికల్ స్టేజెస్లో మనం ఫ్రూట్ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్లో కానీ ప్లాంట్ గ్రోత్ స్టేజ్లో కానీ మనం ఇవి వాటర్ ఇవ్వడానికి మనకు చాలా వీలవుతుంది ఇంకో ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఈ కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళు ఈ జామ తోటల్లో మనం లాభాలతో పాటుగా మనం ఇంకోటి చూడాల్సింది ఏంటంటే మనకి దిగుబడి ప్లాంట్కి కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే స్టార్టింగ్లోనే మనకు ఎలాగా లేదన్నా కూడా మనకి ఒక ఒక మొక్కకి అంటే ఒక మొక్కకి ఇరవై కాయలు అంటే రఫ్లీగా పది కిలోల వరకు మనం ఆదాయం పొందవచ్చు పది కిలోలు అంటే దాదాపు ఐదు వందల నుంచి ఆరు వందల రూపాయల మధ్యన మనకి ఒక మొక్కకి మనకు సంవత్సరం వార్షిక ఆదాయం లాగా మనం మనం తీసుకోవటానికి అవకాశం ఉందండి హాయ్ హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వివర్షిప్ ని సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగు వేయబోతోంది 
సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ ని సంప్రదించగలరు